ሰላም አድማጮቻችን እና ተማልካቾቻችን ዛሬ የኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮችን በተመለከተ አጭር አስተያየት ለመስጠት ቀርበናል የኢትዮጵያ የለውጥ ሂደቶችና የዓለም አረጋጋት ስጋቶች በሚል ርዕስር ነው ምን እናጋገረው አገሪቷ ይያለፈችበት ባለበት መንገድ ምን ተመስላለች ይሄ የለውጥ ሂደት ደግሞ ካለ መረጋጋቱ ጋር እንዴት ይያያዛል የደንነት ስጋቶቹ እንዴት ከለውጡ ጋር ሊያያዝ ይችላል የሚለው ነገር ላይ ነው ምን እናጋገረው ከኔ ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ ለመነጋገር የቀረቡት ፕሮፌሰር እስቀል ገብሳ ጃዋር መሐመድ ዶክተር ኢኖ ገብሳና እኔ ሚታናት ይለን ተከታተሉን ብለን ነው ምንጋብዛችሁ ቀጥታ ወደ ራስአችን ነው ምንገባው የመጀመሪያው ቲም ወይ ደግሞ የመጀመሪያ ቶፒካችን የሚሆነው ይሄ ለውጥ ስካውን ድረስ እንግዲህ የመጣው አብዛኛው በደስታ ነው ለውጡ በመልካም መንገድ እየሄደ ነው ሙላ ሁሉ ነገር እና መልካም መልካም ነገሮች የታዩ ነው እዚህ ያደረስ ነው ነገር ግን አልፈን አልፈን እንደታዘብ ነው ደግሞ የዓለም አረጋጋት ስጋቶች እንዳሉም እየተቆምን ነው ዛሬ ያደረስ ነው እስኪ አሁን ባለንበት ደረጃ እንግዲህ ዛሬ የተፈጸመ ነገር ነገር አለ በአዲስ አበባ የታላቁ ግድብ ማኔጀር የሆነው ሰው ዛሬ ጧት እንደተገደለ ይታወቃል እንደዚህ አይነት ድርጊት የመጀመሪያ ጊዜው አይደለም እንግዲህ በተለያዩ የአገሪቱ አክባቢዎችም የደንነት ስጋቶች አሉ ትናንትና ማታ ባወዳ እንደዚሁ ሰዎች ተገለዋል በደንብ ዶሎ እንደዚሁ ሰዎች እየተገደሉ ነው እየተሰቃዩ ነው ዛሬ ደግሞ ለዚህ መልስ ለመስጠት ዛሬ ለተገደለው ኢንጂነር መልስ ለመስጠት በጎንደር ዓለም አረጋጋት ታይቷል እንግዲህ እነኚ ሁሉ ነገሮች ሲደማመሩ የለውጥ ሂደቱን ከለውጥ ሂደቱ ጋር እንዴት ነው የሚቃኙት የሚለውን ነው ምንመለከተው እስኪ ፕሮፌሰር እስቀል ካንተ ልጀምርና ለውጥ እንግዲህ ኦሬዲ ኢትዮጵያ ለውጥ ውስጥ እንደገባችና የለውጥ መንገድ ውስጥ እንደሆነች በተደጋጋሚ አንስተን ተነጋግረናል ግዜውም የለውጥ ጊዜ እንደሆነ በተደጋጋሚ አንስተን ሐሳብ የሰጠንበት ሁኔታ ነው ያለውና አሁን አገሪቷ ውስጥ ያለው የደንነት ስጋት ያለመ ረጋጋት ምልክቶች ከለውጡ ጋር ሲያያዙ እንዴት ነው የምትገመግማቸው እስኪ በመጀመሪያ ህይወታቸው ለተሰዋው አንድ አልከው በአዲስ አበባ ከተማም ይሁን በኢትዮጵያ ክፍላት አገር በተለያየ ቦታዎች ህይወታቸው የሚያልፍ በስምም እናቃቸው በየቀኑ እየሰማን ነው ስለዚህ ለነሱ ፈጣሪ መስናራት እንዲሰጥ መኛለሁ ከለውጥ ጋራ እንግዲህ የለውጥ ጊዜ ያለ መረጋጋት ጊዜ ነው ምክንያቱም ቀድሞ የነበረው ቀድሞ የነበረው ፍጥነት አልፎ አዲሱ ፍጥነት ያልመጣበት ጊዜ ስለሆነ አዲስ ያለፈው አልፎ አዲሱ ሳይተካ በዛ ማከል ሁሉ ጊዜ ማለ መረጋጋት ያለ ነገር ነው የለውጥ ጊዜ ለዚህ ነው አስቸጋሪ የሚሆነው በዚህ ፕሮግራም ላይ ይሁን በተለያዩ ፕሮግራሞች ላይም ብዙ ጊዜ سنናገር እንደነበረው የለውጥ ጊዜ በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነው የ የፖለቲካ አካሄድ ሁሉ በተለያየ መንገድ ሊሄድ ይችላል ብለን سنናገር ነበር አሁን በመናይበት ጊዜ በየቦታው የሚታየው የለውጥ አረ መረጋጋት የሚያሳየው የተለያዩ ነገሮች በአገሪቱ ውስጥ እንዳሉ ነው አሁን በመጀመሪያ ደረጃ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ መግባቱ አሁን እንዳልከው በ በጭናክሰን በሞያሌ በደምቢዶሎ በተለያዩ ቦታዎች ዳር አገር ላይ ነው እነዚህ ነገሮች ሲፈጸሙ የነበረው በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የተደረገው የለውጥ አካሄድ ወይም የስልጣን ርክክብ በዳር አገር ላይ ያለው ያለው ስልጣን ላይ አልተሰማም ተዛዙ አላለፈም ለማለት ይቻል ነበር የዛሬውን አዲስ የሚያደርገው አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ነው የተደረገው ከአዲስ አበባ ከተማ አብዮት አደባባይ ውስጥ ነው የተደረገው አብዮት አደባባይ እስከምናውቀው ድረስ ዋና ዋና የመንግስት በአላትም አከባብ ሌሎች ሁኔታዎችም የሚካሄዱበት ቦታ ነው አደባባይ ነው ዋናው አደባባይ ነው ዋናው አደባባዩ ላይ መደረጉ የሚያሳየው ምናልባት እንግዲህ መልእክት ለማስተላለፍ ሊሆን ይችላል ለማለት ይችላል በዚህ ውስጥ ምክንያቱም በለውጥ ጊዜ ውስጥ ጥቅምን የሚያገኙ አሉ ጥቅምን የሚያጡ አሉ የፖለቲካ ስልጣን ይሁን የኢኮኖሚ ጥቅም ይሁን የስልጣን ጥቅም ይሁን እነዚህን ሁሉ ያጡት ያጠፉ ይችላሉ ብሎ ግምት መውሰድ ይችላል ይሄ እንግዲህ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ መደረጉ ለውጡ 
መሬት ላይ እንዳልወረደና ብዙ ችግሮችን ለመፍጠር የሚፈልጉ የተለያየ ኃይላት እቺን የስልጣን ርክክብ የስልጣን ካንድ ቦታ ወደ ሌላ የምታልፈበትን የለውጧን ጊዜ በመሸከም በመጠቀም የራሳቸውን አጀንዳ ሊያስተላል ሊያካሂዱ የሚፈልጉ ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄ ደግሞ ከሀገር ውስጥም ሊሆን ይችላል ከሀገር ውስጥም ሊሆን ይችላል የግልም ጉዳይ ሊሆን ይችላል አናውቅ ነገር ግን እዚ ላይ ወደ ዋናው ነገር ሳልገባ ለማናገር የምፈልገው መረጋጋት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ከየት እንደመጣ አናቀም ምን እንደተደረጋ አናቀም ገና ብዙ ምርመራ ነው የተደረገው ነገር ግን በስሜትን የሚጎዳ ነገር ስለሆነ አምሮን የሚያቆስል ነገር ስለሆነ ሁሉም በየቦታው ጣትን መቀሰር ጀምሯልና حزب ግን ማድረግ ያለበት በጣም መረጋጋት ነው የሚያስፈልገው ምክንያቱም የለውጥ ጊዜ ባህሪ ነው ይሄ የፖለቲካው ለውጥ ራሱ ሊሆን ይችላል ይሄንን የሚፈጥሩ አረ መረጋጋቱን ይሄም ማለት አንደኛ ለውጡ ከዚህ ሁኔታ ተነስተው እዛ ቦታ ይደርሳል የሚል ፕሮግራም በሌለበት ሁኔታ ውስጥ እያንዳንዱ የግል हिसाब ያለው ሁሉ ይሄ ለውጥ ለኔ ጥቅም ነው የመጣውና እኔ ወደ ፈለኩት መንገድ እስበዋለሁ የሚል ብዙ አለ ይሄ ግልጽ የሆነ መንገድ ነው ኖሮ ከዚህ ተነስተን እዛ ቦታ ለግባችን የሚባል ነገር የለውጡ አካሄድና ግብ ባልታወቀበት ቦታ ላይ ሁሉም ወደ የራሱ ሊመራ ስለሚጎትተው አለመረጋጋትን ይፈጥራል የሄ የፖለቲካ ሁኔታ ነው የኢኮኖሚ ሁኔታም አለ የኢኮኖሚ አለመረጋጋት አለ እንደምንሰማው ከሆነ ካዝናው የመንግስት ካዝና እንደተራቆተ ነው ምንሰማው የውጭ ምንዛሪ እንደተራቆተ ነው ምንሰማው 4 ቢሊዮን የሚሆን ያክል የኢኮኖሚ ድቀት ባለፉት 3 አራት አመታት ውስጥ እንደደረሰ ነው ምናየው የገንዘብ ሽሽት አለ የ የአንኢምፕሎይመንት አለ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ሲጠራቀሙ በለውጥ ጊዜ ውስጥ አለመረጋጋትን ሊፈጥሩ ይችላሉ ስለዚህ በአጠቃላይ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ሁኔታ አለ የጸጥታ ሁኔታ አለ ሌሎችንም ሊጨምሩበት ይችላሉ እነዚህን በየ ነው ለመተው የሚፈልገው በአጠቃላይ የለውጥ ጊዜ አለማረጋጋትን ሊፈጥር የሚችል ጊዜ ነው ለማለት ነው የፈለኩት ታና አመሰግናለሁ ስኬል እስኪ በዚሁ በነገር ላይ እንድንቆይ ነው የሚፈልገው ጃዋር እስኪ እንግዲህ የለውጥ ጊዜ አለመረጋጋት ጊዜ ነው የሚል हिसाब ነው ስኬል ያነሳው እስኪ ከዚህ ጋር ተደምሮ እዚህ ላይ हिसाबን መስጠት ይችላል ለባንሳ ነው ጉዳይ ላይ हिसाबን መስጠት ይችላል ለኔ ግን መቀጠል የምፈልገው ጥያቄ በተጨማሪ ማምጣት የምፈልገው ጥያቄ ምንድነው እዚህ ጋር ይሄ ይሄ ለውጥ እንግዲህ ባለፈው የደረሰ የቦምብ ጥቃት ሙከራ ነበረ ሰዎች መስቀል አደባባይ ላይ ሞቱበት ከዚህ ጋር ይያዝ አያዝ የሚታወቅ ነገር የለም ግን ሁለቱም አሁን ይሄ የለውጥ አስማሚያ ከመጣ በኋላ የተቃጡ ጥቃቶች ናቸው በተለያዩ ቦታዎች የደረነ ችግሮች አሉ በሰሜን በደቡብ በመራብ በመስራቅ በተለይ በተለይ ሰዎችን በጣም የሚያስደነግጡና ስሜትን የሚጎዱ ነገሮች አሁን ይሄ ኢንጂነር አዲስ አበባ ላይ መገደሉ ብቻ አይደለም ጀስት ከሁለት ቀን በፊት ደም ቢዶሎ ላይ ለወልድ የምትሄድ እናት ኢብራኒ ማሞ የምትባል ከነ ህፃኗ ተገላ ስሜታችን በጣም ተጎርቶ ያለነበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለውና ስሜትን የሚጎዱ ነገሮች በጣም እየተበራከቱ ናቸው አሁን ደግሞ አዲስ አበባ ላይ መደገሙ ነው እንግዲህ ችግሩ ማለት ነው። አሁን እነኚ ነገሮች ሲደማመሩ ምን ያክል ሴኩር ነው ይሄ ሪፎርም ራሱ ምክንያቱም ይሄንን ማነሳበት ምክንያት ምንድነው ከውስጥ ነው ይሄ ነገር ይሄ ለውጥ እየተሞከረ ያለውና ጥቃቱም ብዙ ጊዜ ህዝቡም ኮምፕሌን የሚያደርገው መንግስት ራሱም ብዙ ስም እየሰጠ ጅቦች ምናምን ይያለ ስም እየሰጠ ሪፌር የሚያደርገው ከውስጡ ያሉትና ለውስጥ ስትራክቸር ቅርበት ላላቸው ሰዎች ይመስላልና how secure this reform is እነኚህ ነገሮችን سنመለከታቸው ጃዋ እ ፕሮፌሰር ጋር እንዳለው የለውጥ ጊዜ በጣም ኢንስቴቢሊቲ አለመረጋጋት የሚታይበት ነው ምክንያቱም አንዱ ወርዶ አለው የሚጣበት የኢኮኖሚ መሆነ በፖለቲካ sultan losers እንዲሁም gain የሚያደርጉ የሚገኝበት ስለሆነ ችግር አለ ሆኖም ግን ያንን ማኔጅ ነው ትራንዚሽናል ማኔጅመንት ምን ነው እንዴት ይሄን ማኔጅ እናረጋለን ባለፈው ስለሆነ ነበር በማግናይ ስርዓት ውስጥ ሰው ጠመንጃን ፈርቶ ነው አደረገስቶ የሚኖረው በዲሞክራሲ ስርዓት ውስጥ ደግሞ ህግ ናቸው ነው ከጠመንጃ አገዛዝ ወደ ህግ አገዛዝ ምን አድርገው ሽግግር ጎርባጣ ሂደት ነው ያለውና ቱ ሰም ኤክስቴንት ነው 
በተላይ ደሞ በተላይ ደሞ እንደ የህዋ ተበላይነት ያንድ ፓርቲ ያንድ ቡድን የበከፈተኛ ኢኮኖሚና የሴኩሪቲ ተበላይነት የነበረበት አንባገና የስራስ ስለሆነ ከዛ ወደ በሳትነት ወዳለው ሙልቲ ፓርቲ ዲሞክራሲ ምናገው ሽግር እንዲያ ነገሮች እንደሚመጡበት ነው የታየው በኔ ግምት ፕሮብሊስ ካሁን ወደ 400 ሰው የሚሆን ሰው ተገልዋል አዲስ ተክላይ ሚስተር ከመጣ ወዲ በድንበር በሚመስሉ ግጭቶች በሰፈር ውስጥ ስበርስ በሚደረጉ ግጭቶች በመንግስት ወታደሮች ብዙ አይነት ግድያዎች እየተካሄዱ ነው ያሉት እነዚህ ግድያዎች ሁለት ሂደት ውጤት ይመስለኛል አንዱ ናቹራል ነው ነው ይሄም እንደነው ታፍኖ የነበረው ነገር በማማገናይ ስራ ታፍኖ የነበረው ነገር ሲለቀቅ የሚፈጠር ግጭቶች አሉ ሌላው ግን የለውጡን የማይፈልጉ ለውጡ ይወዳል ብሎ የሚያስቡ ኃይሎች የሚወስዱ ድርምጃ አይነት ሂደት ነው እና አሁን በተለይ በዛሬ ያየ ነው ፖስት በጣም ወሳኝ ነገሮች አይቲ ያሉ ይመስለኝ ሁለት ሁለት ወሳኝ ነገሮች ያደረጉ ነው ያሉት ይሄን ለውጥ ለማለመቀልበስ የሚወክሩ ኃይሎች አንደኛ حزب ለحزب ግጭት እየፈጠሩ ነው حزب ለحزب ግጭት እየፈጠሩ ኮሚናል ቫየለንስ ምን ለውን ነገር እየፈጠሩ ነው ሁለተኛ ዳይሬክት የሆነ ጥቃት ደሞ እየወሰኑ እየወሰዱ ሰዎችን የመግደል ስራ እየሰሩ ነው የዲፍ ካማራ የዳንጎቴው የተገደለበት የሂደት አለ ዛሬ የኢንጂነሩ የተገደለበት ሁኔታ አለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ተሞክረው ነገር አለ በሙሉ አላማው እንደሚታየኝ የ አገሪቷ ውስጥ ይሄ አዲሱ መንግስት አዲሱ አገዛዝ ሴኩሪቲ ማምጣት አልቻለም የሰው ልጅ በዲሞክራሲ በነጻነትና በሴኩሪቲ በደህንነት ማከል መመረጥ ካለበት ሁሌም ደህንነቱ ነው በህይወቱ ኖሮ ነው ነጻነትን ኢንጆይ ማድረግ ይፈልጋል ይወጡ ላይ አደጋ እየመጣ በሄደ ቁጥር ግን ዲሞክራሲና ነጻነትን ሳክሪፋይስ አድርጎ ሴኩሪቲ ላይ የሚመጣበት ሁኔታ አለ ስለዚህ አብይ አህመድ መግዛት ሀገር ማስተዳደር አልቻለም ሀገር መግዛት አልቻለም በማለት ወይ እሱ ልጅ ጠምዘው በሚሊተሪው ላይ በጣም ዲፔንደንት እንዲሆን መገፋፋት አለበለዚያ ደግሞ የሴኩሪቲ ብራንቹ የህزبውን ቁጣ ሰምቶ ደህነትን ለማስከበር እድሜጃ እንዲወስድ የሚያደርጉት ግፊት ይመስለኛል ኦፍ ኮርስ እንግዲህ በዚህ ጋር ታያጆ ደግሞ የመጣ ኢኮኖሚ ጥያቄ አለ አይ ቲንክ ዘንድ ካለፈ ይሄ የሬነሰንስ ዳም ጉዳይ በጣም ኮንትሮቨርሻል የነበረ ትልቅ የሀገር ሀብት ነው ትልቅ ብሄራዊ ፕሮጀክት ነው የኢኮኖሚ ፕሮጀክት ብቻ ሳይሆን የናሽናል ሴኩሪቲ ፕሮጀክት ነው ብዙ ብልሽነት የተሰራበት ብዙ ገንዘብ የተሰረቀበት ፕሮጀክት እንደሆነ አይደለም እንደ ኢንጂነሩ እኛ ከሩቅ ያለ ነው ወደዛ ጠጋ ባልነና ትንፋ ባባየን ቁጥር የሚታይ ነገር ነው ስለዚህ በተለይ ጠቅላይ ሚስትሩ ባለፈው ከ3 አራት ቀን በፊት ካጋለጡ በኋላ ፕሮጀክቱ በጣም እየተጓተተ መሆኑንና እንደታሰበው ሲሄድ አልነበረም ከተባለ በኋላ የሚከጥለው ኢንጂነሩ ፓርላማ ጠርቶ መመስከር ነው ስለዚህ ያ መመስከር ደግሞ ሊያጋልጣቸው የሚችሉ ሰዎች አሉ እንደሚታወቀው ይሄንን ፕሮጀክት ብዙ ኢንተረስት ወይ ኢንቮልቭ ሳሩ ስላሉበት ኢንጂነሩ በዚሁ ምክንያት ነው የተገደሉት የሚለው ትንታኔው በብዛት ያየነ ያለ ነው ያም ነው ይሄ ግን አይ ቲንክ እነዚህን ግጭቶች እንዳሉ ያያናቸው እንዳይባባሱ መሞከር መቻል አለበት ምክንያቱም ሰው በገደሉ ቁጥር ምን ቆጣና ወደ መንገድ ምን ወጣ ከሆነ ንብረት ወደ ማውደም ምን ነው ከሆነ ወደ መጋጨት ምን ነው ከሆነ ጣት ወደ መቀሰር በተለይ በቡድናዊ ቃል መጣት መቀሰር ምን ነው ከሆነ ለውጡን ለመቀልበስ የሚፈልጉት ኃይሎች እየሳካላቸው ነው ነውና አይ ቲንክ በጥንቃቄ መሄዱ የሚበጅ መስለኛ አመሰግናለሁ ለጃር እስኪ ሄኖክ ያው አሁን እየተነጋገርን ባለ ነው ራስ ላይ የለውጡን ሂደት ያያየን ነው እንግዲህ እያመጣቸው ያላች አብሮት እየመጡ ያሉ ችግሮችን ያያየን ነው በተለይ የደንነት ስጋቶች አሁን እንደተመለከተ ነው ማለት ነው አንድ ቦታ አይደለም በተለይ አየ ቦታ የዘይጎች ይወት አደጋ ውስጥ ይወደቀ ነው አንድ አንድ ጊዜ መንግስት ወታደሮች ይገላሉ አንድ አንድ ጊዜ የማይታወቁ ታጣቂዎች ይገላሉ አንድ አንድ ጊዜ ህዝብ እንዲጋጭም የሆነ ነገር ይፈጠራል ነገር ግን ህዝብ ተስፋ አድርጎ ወደፊት ያያየ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እስካሁን ባለንበት ሁኔታ ውስጥ እንግዲህ አሁን ማhall ከተማ ላይ አዲስ አበባ ላይ ዛሬ ኢንጂነር ተገልሏል እነኚህ ነገሮች እንዴት ነው አቋራኝ ተመለከተው ለውጥና የደንነት ስጋት አመሰግናለሁ ታና በኔ ግምት ሁለት አይነት ቲዮሪዎችን ማየት ይቻላል ስፔሻሊ ቀድመም ፕሮፌሰር ስኬልም ጃዋርም የተናገሩት በሽግግር ጊዜ ብዙ ውጣውረዶች እና ብዙ ቻሌንጂንግ የሆኑ አካይዶች እንደሚታዩ ግልጽ ነው የሴኩሪቲ ቫክዩም እንደሚታይ ግልጽ ነው 
እንዲሁም ደሞ የህزب ለህزب ግጭት ለ በተጨማሪም ከዚህ በፊት የነበሩት አመራር ወደ ስልጣን የመመለስ ሙከራ የሚያደርጉበት አይነት ጉዞ አይነት ጉዞዎች ስለሚሆን ብዙ የሴኩሪቲ ፌለሮች እንደሚታዩ ግልጽ ነው ይሁን ግን በደም በማውቅ ማውቅ ያለብንና ዲስከት ማድረግ ያለብንም አላማው ስም ምንድነው አሁን ይሄ ሴኩሪቲ ፌለር ዝም ብሎ አይደለም ሴኩሪቲ ፌለር የሚያደርገው ዲስትራክቲቭ የሆነ አላማ ነው ያለው ወይስ ምን ነው አልቲሜት ጎሉስ አክተሮቹስ እነማን ናቸው የሚል ስፔኩሌሽን ያስፈልጋል ማለት ነው። በእኔ ግምት አንደኛ ላለፉት አመታት ያስተዳደሩ የነበሩ አማራሮች ወደ ስልጣን የመመለስ ጥረት የሚያመለክት የሚያመለክት ጉዞ ሊሆን ይችላል። አሁን ይሄ በምን ልገለጽ ይችላል? አዲስ የመጣው አማራር ከEPRDF ማለት ነው። የሪፎርም እንዲሁም ደግሞ የለውጥ አጀንዳዎች ስላሉት ይሄንን አድሱን አመራር ኮምፕሊትሊ ኢሊጅትሜት ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሀገሪቷን ማስተዳደር እንዳልቻለ ለማስመሰል ያን ፐርሰፕሽን ወይ ደግሞ ያን ናሪቲቭ ክሬት ለማድረግ የሚጠቀሙት አንዳንድ የቫዮለንስ ነገሮች ይታያሉ ለምሳሌ ቦርደር አክባቢ ወስ ደን ካየ ነው border kwadi yetayallu conflictoch na ye 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 communal violence och arar de la kaye no baliyu police yemifetsam chigir marinno na wede dembdollo kwadi metten lallefut qanat yayenon ye ye hizb gbiya ndihum ye ye sabawi mabtrege tawoch meggelechacho ye amarar law and order maintain mareg indalchale lemasmassel wede mol lemareg uh law and order completely gone in the hole duro lalfut 27 amatat authoritarian regime benebrebet gize manum so yetinyam etopiyawi ferto zim blo betun zetto sinor indeneber awun demo mebtna liberal political liberalization simata soch freedom control marek indal chalu lemasmasel እንግዲህ አሁን ያለው አዲሱ የለውጥ አመራር ቱ ሰም ኤክሰንት ማለት ነው ሎ እንደ ኦርደር ሜንቴን ማድረግ አልቻለ የነበረው ኦቶሪቴሪያን አገዛዝ ለዚህ ሀገር ይበጃል የሚል ናሪቲቭ ፑሽ ማድረግ ስለሚፈልጉ ይሄኛውን ያለውን አዲሱን የአመራር ግሩፕ ዲሌጅት ማይቴ ማድረግ አላማ መስሎ ሊታየን ይችላል ይሄ አንድ ቲዮሪ ነው ሶ ይሄ ቲዮሪ ምንድነው የነበሩት አመራሮች ወደ ስልጣን የመመለስ ጉዞአቸውን የሚያመለክት ነገር ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ቲዮሪ ብሎ ሁለተኛ ቲዮሪ ደግሞ ስፔኩሌት ማድረግ የምንችል ነገር ምንድነው ለምሳሌ ዛሬ አዲስ አበባ በውስጥ በተከሰተው ጋር ታይዞ ማለት ነው በኢንጂነሩ ጉዳይ ያላል ያለፉት አመራሮች ብዙ የሰው ደም እጃቸው ላይ እንዳለ ሀገሪቷን በኮረፕሽን እስከ ዛሬ ድረስ የወረደበት የወረደችበት ጉድጓድ በኢኮኖሚ ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉ አማራሮች ተጠያቂ ናቸው ሀገሪቷን ኮምፕሊትሊ ካዜና ካሽ ዶላር ይወሰዱ ብር ይወሰዱ ወደ ሀገር ከሀገር ያስወጡ ሰዎች ናቸው የነሱ ኮረፕሽን ደረጃ ያን ኃይል ደረጃ ነው አሁን እንግዲህ አሁን የመጣው አዲሱ አማራር እነኚህ ሰዎችን በኮረፕሽን የሚጠይቅበት መንገዶች ለከፈቱ ይችላል ወዳጅ ስለዚህ አሁን የዱሮ አማራር ማር ያለበት ምንድነው መረጃዎችን ማሸሽ መቻል መቻል አለበት መረጃዎችን ሲያሸሽ ቢደረገው ምንድነው ይሰማላል ይታና አዎ ሰማን ስለዚህ መረጃውን የማሸሽ አካይዶችን እናያለን ለምሳሌ የኢንጂነር ስመኝ ዛሬ የተገደለበት አንድ ስፔኩሌሽን ስፔኩሌሽን ነው የሚችል የአባይ ድልዲ ባጀቱ እንደምናቆ አጠቃላይ ባጀቱ የኢትዮጵያን ያንድ አመት የ የናሽናል ባጀትን የሚያክል አይነት ፕሮጀክት ነው ወደ 88 ቢሊዮን ብር የሚወጣበት ባጀት ነው ይሄ የኢትዮጵያ ፖለቲካ መገለጫ የኢኮኖሚ መገለጫና የሶሻል መገለጫን የሚያሳይ ፕሮጀክት ነው ይሄ ሬኑሳንስ ዳ ማለት ነው እዚህ ላይ የተደረጉ የሙስና አይነት ከሃስ ከፌ ቢታዩ የማይልቁ አይነት የሙስናን ትኖች ተከስተዋል እዚህ ላይ ይሄ ኢንጂነር ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ የቆየና የሚያጠቃይዱ የፖለቲካ መሪዎች ፕሮጀክቱ ላይ ምን አይል ኢንፍሉዌንስ ነበርባቸው ትክካይ ዲነብሮ የኮረፕሽን አካይዶችን የሚያጥሰው ሊሆን ይችላል 
እሱ የኢንጂነሩ ኢንቮልቭመንት የኤክስፐርቲዝ ኢንቮልቭመንት ወይም ኢንቮልቭመንት ወይም የፖለቲካ ኢንቮልቭመንት የለም ይላል ስለዚህ ኢንጂነሩ ያለው የመረጃ ጉዳዮችን ብናሰባስብ ትልቅ መረጃ ሰዎችን በይፋ የሚያጋልጥ ማን ማን እንደሆነ ስፔሻሊ ካለፈው ተመረር የመንግስት ኮንትራክት ትልቅ አድሚኒስትሬቲቭ ኮንትራክት ወይ ደግሞ ጎቨርመንታል ኮንትራክት ሲሰጥ ማን ብር ለበላ በማን ብር ስለበላ እንደነበረ ማን ስልጣኑ ተጠቅሞ የመንግስትን ብር ወደ ራሱ ኪስ ሲያዛዙር እንደነበር የሚያሳይ መረጃዎች መረጃዎች ሊኖሩት ይችላሉ እንደዚህ አይነት ሰዎች ስለዚህ ኮምፕሊትሊ ኢንፎርሜሽን ጋፕ ለመፍጠር ይሄ አድሱ አመራር የኮረፕሽን ሰምታችሁ ወይ ደግሞ የምታስተዋው ስለሆነ ከዚህ በፊት ዶክተር አብይ ያሩ ነገር በሙስና ምክንያት ብር ካገር ተቃጩ ወደ ውጪ ይወሰዳችሁ ሰዎች ኢንቨስትጌት ያደርገን ነው እና አስፈልሳለን ሲል እና ሲያወራ ነበር አብይ አይመድ ማለት ነው አሁን እነኚ አንድ ኢንፑት ሊሆኑ ይችሉ ነበር የነ ኢንጂነሩ አይነት ማለት ነው ስለዚህ ራሱን የሚጥረጥር ዜጋ እንደዚህ አይነት የመረጃ ሶርሶች ማጥፋት መቻል አለባቸው ስለዚህ በዚህ ቴዎሪ ነው እኔ የማየው ማለት ነው ሶ ሁለት አላማው የሴኩሪቲ ፌለሩ ሶርሱና አላማው አንድ ያለፉ ጠመራድ ወስጣን የመመለስ ጉዞቸውን የሚያሳይ ሊሆን ይችላል ሁለተኛ ደግሞ ካልቻሉ ኢንፎርሜሽን ጋፕ በመፍጠር ምንም ተጠያቂነት የወደፊት ተጠያቂነት ህጋዊ ተጠያቂነት እንዳይኖር ለማድረግ የሚጥሩት ሴራዎች ነው ብለን ማየት እንችላለን ማለት ነው እና የተከስተው ያሉትን በቦርደር ላይም አሁን ደግሞ ማhall አዲስ አበባ ላይ የተከስተው ያለው ነገር በዚህ አይነት መልክ ማየት ይቻላል ብዬ ነው ማስበው በእኔ በኩል አመሰግናለሁ ይሄ ነው እስኪ እንግዲህ ወደፊት ትንሽ ራመድ እንበልና እንግዲህ አንድ ነገር አንስተናል ምንድነው ግዜው የለውጥ ጊዜ ነው የሚል ነገር ላይ ተስማምተናል የለውጥ ጊዜ ደግሞ ያለ መረጋጋት ጊዜ ነው የሚል ፕሮፌሰር እስከል ቀድም ባነሳው ላይ አንድ አንድ አሳፍ ሰጥተናል ቢያንስ ማለት ነው ስለዚህ በአንድ በኩል የሽግግር ጊዜ ያለ መረጋጋት ነገሮችን የማምጣት ባህሪ ያለው ማለት ነው የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ እንዳለ ሆኖ በአጠቃላይ ሲታይ የለውጥ ጊዜ አለ መረጋጋቶችን ሊያስከትል ይችላል የሚል ሐሳብ ይዘናል በአንድ በኩል ሌላ በኩል ግን የኢትዮጵያን ተጨባጭ ጉዳይ سنመለከት እየተደረጉ ያሉ ነገሮች እንደዚህ አይነት ጥቃቶች አሁን ማን ይሁን ይሄንን ያደረገው እስከ አሁን ፖሊሲ ያወጣው ምንም አይነት ነገር የለም በጥይት መገደሉም ብቻ ነው የዛሬውን ኢንጂነር ቢሆን የተነገረው ማለት ነው ባለፈውም የቦምብ ጥቃቱም ቢሆን ምንም ድርሰንበታል የተባለው ነገር የለም እስከ አሁን ነገር ግን ሁሉ ግዜ እንደ ኮንክሉዥን እየተወሰደ ያለው ነገር ምንድነው ይሄ ጥቅም ያጡ በፊት ዶሚኔት ሲያደርጉ የነበሩ በተለይ የህዋት ጥቅመኞች ይሄንን ነገር ለመቀልበስ እንደሚያደርጉት አይነት ነገር ነው ግን እዛቤ እየወሰደን ይሄድን ያለ ነው ማለት ነው እንግዲህ ይሄ እንደዚህ አይነት ጫናዎችን በመፍጠር አለ መረጋጋቱን በማባባስ ሰዎች ደህንነት እንዳይሰማቸው በማድረግ አዲሱ አመራር ላይ የማስገድድ ነገር ሴኩሪቲ እንዳይሰማው ማድረግ እና ሰውም ደግሞ ይሄ መንግስት ማስተዳደር አልቻለም ብሎ እንዲያምን ለማድረግ ነው የሚል ሐሳብም አንስተናል ቀድም to some extent አይደለም ወይ ይሄ ነገር ባንድ በኩል سنመለከተው አሁን ከ100 ቀን በላይ ሆኖ ታጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ከያዘ በኋላ የተነጋገረን ምልክቶቹ ያነሳን በእኔ ይችላል ብዬ to some extent ይሄ ነገር ኡነት አይደለም ወይ ሰላም ለማስከበር አለመቻሉ በተለይ በኦሮሚያ በተለያዩ ቦታዎች አሁን በታጣቂዎች የመንግስት ታጣቂዎችም እየገደሉ ነው ሌሎች ታጣቂዎችም እየገደሉ ነውና ሁሉንም ነገር ከመንግስት ውጪ እና መንግስትን ማጥቃት የሚፈልጉ ነገሮች ላይ ከመናስቀምጥ to some extent ይሄ መዝቅ መንግስት ያቃተው አይደለም ወይ ይሄ ነገር እስኪ እቺን አንስተን ብንነጋገር በሌላ በኩል ደግሞ አሁን በተለይ ዛሬ ኢንጂነሩ ከተገደሉ በኋላ መንግስት እንደዚህ አይነት ኃይሎችን ዝም ብሎ ማየት የለበትም ቶሎ ብሎ እርምጃ መውሰድ አለበት የሚል ድምጾች በጣም ጎልተው እየተሰሙ ነው ይችላል ወይ መንግስት ይሄንን ነገር ማድረግ ማለት ሌላ ፓርቲ አይደለም መጥቶ ይሄንን አመራር ያዘ ከሌላ ቦታ መጥቶ አይደለም ይሄ አመራር የተፈጠረው ከዛው ውስጥ ይወጣ ነው አብረው የነበሩ ሰዎች ናቸው አብረው የሰሩ ሰዎች ናቸው እና እርምጃ መውሰድ ጠንካራ እርምጃ መውሰድ ቱ ሰም ኤክስተንት አሁን 
ወደ ህግ መውሰድ ወይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ኃይሎችን በቁጥጥር ስር ማዋል ይችላሉ ወይ ይቻላል ወይ እንደዚህ አይነት ነገር ፕሮፌሰር ስኬን እውን ይሄን ደን አሁን ዛሬ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሆነው ነገር ብንመለከት አሁን ዶክተር ሄኖክስ ይናገረው እንደነበረ ስለ ሲዮሪ ወይም ስለ ስፔኩሌሽን ነው ምን እንደናገረው ያለ ነው አሁን ይሄ መታወቅ አለበት የምናውቀው ነገር ላይ አይደለም በመናውቀ ነገር ላይ ይሄ ነው የሆነው ይያልና አይደለም መጀመሪያ ላይ መታወቅ ያለበት ይሄ ነገር መንግስት ላይ ከመጣለምና እዛ ከመدرسም የፖለቲካ ሁኔታዎች ላይ ከመدرسም ለህزبው መናገር ያለብን አንድ ከፍተኛ ነገር አለ ይሄ ግድብ ከግድብ ጋር መያያዙ ለውጥ ብቻ አይደለም ከዚህ ከመለኒየም ግድብ ጋር መያያዙ ብዙ ነገሮች አሉ የከፍተኛ ሙስና የተደረገበት መሆኑ የታወቀ ነው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ አንደበትም ወጥቷል በብዙ ቦታዎች ስንሰማ እንደነበረ እናውቃለን ይሄንን በዚህ ምክንያት የተቀነባበረ በዚህ ውስጥ ብዙ ጥቅም የነበራቸው በተቀነባበረ መንገድ ጥቅም የነበራቸው ሰዎች ያንን ጥቅማቸው አግባብ በሌለ መንገድ ስለበለጸጉ ይሄንን ነገር ለማጥፋት አድርገው ሊሆን ይችላል አንድ እንደተባለው ከኢንጂነሩ ከሞቱ በኋላ የ ተውሎ ለመቅበር አሁን መዘጋጀት ምንም ነገር ሳይታወቅ ባለቤታቸውም ከውጪ ሳይመጡ ለመቅበር መዘጋጀቱም የመረጃ ሽሽቶቹም የተያዙ ሰዎች ተይዘው ጠፉ ማለትም እነዚህም ነገሮች የተቀነባበረ ነገር እንዳለ ሊያመለክት ይችላል ነገር ግን አንድ ሰው ደግሞ በዚህ ውስጥ ያለው አንድ ሰው ራሱ በራሱ ተነሳሽነትም ደግሞ የራ በንዴትም ሊሆን ይችላል የራሱንም ስራ ለመደበቅ ይችላል ያደረገው ሊሆን ይችላል አናውቅ ከግድቡ ጋር ስለተያያዘ የኢትዮጵያ መንግስት አሁን አለመረጋጋት አለና የስልጣኑንም ጉዳይ አልተባጓቡ አልተፈናጠጠም የእዝ ተዋረዱም እስካሁን ድረስ ገና መልክ አልያዘም በማለት ግብጽም ሊሆን ይችላል ይሄን ነው የወሰደው ብዙ ነገር አለ ተራ ወንጀል ሊሆን ይችላል አሁን ደሞ ሌላ የሚነገረው በራሳቸው በጃቸው ሽጉጥም ተገኝቷል የሚባል ነገር አለ እንዚህ ነገሮች ሁሉ እንደዚህ ህዝብን አለመረጋጋትን ያመጣሉ ህዝብ ዘንድ ደግሞ አለመረጋጋት ካለና ምርመራ ተደርጎ ምንም ነገር ሳይታወቅ ጣት መቀሰር ከተጀመረ የሚፈልገው ነገር ስራ ላይ ሊውል ሊውል ነው ማለት ነው ስለዚህ ህዝብ መረጋጋት አለበት በዚህ ሁኔታ ላይ ህዝብ ይሄንን ከማድረግ በፊት መረጋጋት አለበት ስሜት የሆነው ነገር እዛ ላይ ማሰብ አለበት ነው ምለው ከለውጡ ጋር ግን ስናይዘው ስለጠየከን ጥያቄ ከለውጡ ጋር ስናያይዘው ግን ይህ ለውጥ ምን አይነት ለውጥ ነው በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ለውጥ ከአምባገነን ስርዓት ወደ ዲሞክራሲ ያሻግረናል ብለን ተስፋ የጣንበት ለውጥ ነው አንደኛ ህዝቡ በዚህ ውስጥ በዚህ ለውጥ ጊዜ የለውጥ ጊዜ አለመረጋጋት መፍጠር የደህንነት ስጋትን መፍጠር በህዝቡ ማከል ህዝብ ራሱ ቀደም ጃዋር ሲለው እንደነበረው ነፃነት አገኘው ብሎ በከፍተኛ ደስታ በመላበት ጊዜ የደህንነት ስጋትን ማምጣት አሁንም ቀድሞ የነበረው የአምባገነኑ ስርዓት ይሻለኛል ነፍሴን ከመጣ ነፃነቱ ይቅርብኝ ወደ ማለት እንዲ እንዲያዘነብል የሚገፋ ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ የፖለቲካው አካሄድ ራሱ የተፍታታ ስለነበረ ቀድሞ የነበረው የእዝ ተዋረድ ቀድሞ የነበረው እርስ በርስ የመተዋወቅ በዛ ላይ የተመሰረተው የእዝ ተዋረድ የተፍታታ ስለሄደ ራሱ የመንግስት አሰራርም ይያነሰ ስለሄደ በዚህ ምክንያት የፖለቲካ ኃይሎች ደግሞ ቦታ ለማያዝ አየ ዲሞክራሲ ጊዜ የኔ ቦታ ደግሞ የት ይሆናል ብለው የፖለቲካ ኃይሎቹ አስተላላፋቸው ዘጋጁ ነው ማለት ነው ፖዚሽኒንግ ነው ለዛም ሊሆን ይችላል ይሄ ነገር ሶስተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ አሁን ስለአልከው ስለ ስለ እንግዲህ አሁን ምንድነው መንግስት በዚህ ሁኔታ ላይ ባለበት ጊዜ ኃይልን ከመጠቀም ኃይልን እንዲጠቀምና እንዲሆን የሚገፋፉት ይሄንን ለውጥ ወደ ኋላ ሊመልሱ የሚፈልጉ ኃይሎች እንዳሉ ሁሉ ወደፊት ደግሞ በመንሄድበት ጊዜ የኔ የፖለቲካ ቦታ የት ይሆን በማለት የፖለቲካ ዝግጅትን ለማድረግ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ አሉ በዚህ ማከል ግጭት ሊኖር ይችላል በዚህ ማከል ኮንፍሊክት ሊኖር ይችላል ስለዚህ አሁን ይሄ የለውጡን ሁኔታ በመናገርበት ጊዜ የፖለቲካው አካሄድ ራሱ ወዴት ይሄደ ነው የሚለው ነገር ህዝብን ያሳስባል 
የጸጥታ ኃይልን መውሰድ አለበት መንግስት ህግና ስርዓትን ማስከበር አለበት መንግስት ኃይልን መጠቀም ግን በየቦታው ኃይልን እንዲጠቀም ካደረገ ግን ይሄ መንግስት ራሱ ባደረገው ነገር ሳይሆን በሚያደርጋቸው በባላደረገው ነገር ሳይሆን በሚያደርጋቸው ነገሮች በህزب ፊት ተቀባይነትን እንዲያጣ ለማድረግ ሊሆን ይችላል ከሁሉ በላይ ግን እኔ ለሚታየኝ ይሄ ነው የለውጡ አካሄድ ከዚ ከዲሞክራሲ ከአምባገነን ስርዓት ወደ ዲሞክራሲ በመንደደበት ጊዜ ወይም ጀዋር እንደሚለው ከጠመንጃ አገዛዝ ወደ ህزب አገዛዝ በመንደደበት ጊዜ በዚህ ማከል በዚህ ማከል ለውጡ መንገዱን እንዳይስት መጠንቀቅ ነው ያለበት ከሁሉ በላይ መንግስት ማድረግ የሚችለው ኃይልን መጠቀም ሳይሆን አሁን ለውጡ ንመራለው ብሎ ያለው መንግስት ኃይልን መጠቀምና በህزب ዘንድ ተደማጭነቱ እንዲጎድል ማድረግ ሳይሆን ለውጡ የሚሄድበትን አቅጣጫ በግልጽ መከለም ነው ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ለውጡ አሁን ጀምሮ ወደ ዲሞክራሲ ይሄድ ነው ወደ ዲሞክራሲ ለመሄድ ደግሞ እነዚህ እርምጃዎች ናቸው የሚወሰዱት ካለ አቅጣጫው ተተልሟል አቅጣጫው ስለተተለመና ስለታወቀ እነዚህ ጆኪ የሚያደርጉት የፖለቲካ ኃይሎች በሙሉ አቅጣጫው ላይ ወይ ለመቃወም ወይ ለመደገፍ ቦታ ቦታቸውን ይዛሉ እንጂ እያንዳንዱ የፖለቲካ ኃይል ለውጡን በገዛ ራሱ መስመር ለመምራት አይታገልም ማለት ነው ስለዚህ መንግስት ማድረግ ያለበት አሁን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አብይ መንግስት ማድረግ ያለበት አንደኛ ይህ የለውጥ ጊዜ ነው ብሎ መቀበል የሽግግር ጊዜ ነው ብሎ መቀበል እሱን ያደረጉ ነው ሁለተኛ ግልጽ የሆነ የሽግግር ፕሮግራምን ለህزب ማሳወቅ እነዚህ ነገሮች ማድረግ መንግስት ማድረግ የሚችላቸው ነገሮች ናቸው ከመንግስት ቁጥጥር ውስጥ የሆኑ ነገሮች አሉ ከመንግስት ቁጥጥር ውስጥ የሆኑት ነገሮች ግን በኃይልን አለመጠቀም ግልጽ የሆነ ፕሮግራም መስመርን ማስቀመጥ ይረዳል ብዬ ገምታለሁ ይታናል ጥሩ እስከ ላመሰግናለሁ እንግዲህ ይሄ ከደንነት ጋር የታያዙ ነገሮች በጣም ወሳኝ ነገር ነው በተለይ ቀደም እንዳነሳ ነው የዜጎችን ደንነት በማስጠበቅ ረገድ የመንግስት እጅ ላልቷል ብሎ حزب ካመነ ብዙ አደጋዎች ሊከተሉ ይችላሉ ጣላት መኖሩ ብቻ ሳይሆን ህዝቡ እንደዚህ የሚያምን ከሆነ ማለት ነው ህዝብ በራሱ ትልቅ ኃይል ነው ብዙ ነገር ሊያደርግ ይችላል ከመንግስት ግን በጣም ትልቅ ኃላፊነት እንዳለ ይታወቃል ስለዚህ ይሄ ስቴት የምንለው ነገር አብላጫው ሐሳብ ስለሆነ ህزب በሐሳቡ ይሄንን ነገር በተለይ ሰላም ከሰላም ጋር የታያዙ ነገሮች ላይ ኃላፊነት እንዳለው አውቆ መንቀሳቀሱ ጥሩ ነው የሚመስለኝ ምንድነው ኃላፊነት ስል ሰዎች በዚህ ሂደት ውስጥ በተለይ የለውጡ ሂደት ጣላቶች ተብለው የተቀመጡ ቡድኖች ያደርሳሉ የሚሉት ጥቃት ብቻ ሳይሆን ህዝብ ራሱ እኔ ከእንደዚህ አይነት ጣላት ራሴን መጠበቅ ይችላል ብሎ ማመኑ በጣም አስፈላጊና ወሳኝ ነገር ይመስለኛል በእንደዚህ አይነት ጊዜ ውስጥ ማለት ነው በተረፈ በአንድ በኩል ስኬል ያነሳው ነገር አለ መንግስት ምን ማድረግ አለበት የሚል ፕሮግራማችንን የቋጨን ለመሄድ እንዲመቸን በዚህ ሂደት ውስጥ ህዝብ ትንሽ ስጋት እየገባው ባለበት የስሜት መጎዳት ባለበት ሁኔታ ውስጥ የመንግስት ስራ ምን መሆን አለበት በእንደዚህ አይነት ሂደት ውስጥ እንግዲህ ግዜው የለውጥ ግዜ ነው ብለናል አረመጋ አለመረጋጋት ናቹራልም ናቹራሊም ሊኖር ይችላል ከዛም ደግሞ ይሄን ለውጥ ለመቀልበስ ወደ ኋላ ለመጎተት የሚፈልጉ ኃይሎችም የሚያመጡት ነገር ሊሆን ይችላል የሁለቱም ድምርም ሊሆን ይችላል ብለናል ግን መንግስት ምን ማድረግ አለበት አንድ ጃዋር ያንተ ነው ህዝብ ደግሞ ምንድነው የሚጠበቅበት ከመረጋጋት ባሻገር ራሱ ከመረጋጋት ባሻገር ህዝብ ምንድነው ማድረግ ያለበት መንግስት እንግዲህ ኃላፊነት አለው ብለና ይሄ ኃላፊነት ግን ገደብ የሚያጣው ነገር አይደለም ገደብ ይኖራል ቀደም እስቄላ አንስቷል በተለይ ጉልበትን በመጠቀም አካሄድ አገር እየተቸገረች እየተቸገረች ወደታች ወደታች ሴኩሪቲ ኮንዲሽኑ ዲተሮሬት ያደረገ መጣበት ምክንያት አንዱ ይሄ ከቅጥ ያለፈ ጉልበትን እየመጠቀም ነገር ስለሆነ ማለት ነው። እና የመንግስት ኃላፊነት ምንድነው እስከ ምን ድረስ? እና ህዝቡስ ከመረጋጋት ባሻገር ጃዋ አመሰግናለሁ ይታና ፕሮፌሰር እንዳለው አየ የ አሁን የሚፈልጉት ይሄን ነገር እንደ አይነት ምጅ የሚወዱ ግለሰቦችም ሆኖ ቡድኖች የሚፈልጉት ኤግዛክትሊ አሁን ያንተ ያርከው እንድንል ነው የሚፈልጉት መንግስት 
ጉልበት ወደ መጠቀም እንዲሄን ነው የሚፈልጉት መንግስት ወደ ጉልበት ወደ መጠቀም ሲሄ ከሄደ የካውንተር ሪቮሉሽን ማለትም የአቢዮቱ ቅልበሳ ይጀምራል እንዴ ነው የሚጀምረው አንደኛ ትላንትና ከንግዲ በኋላ ሰው አይ ቶርቸር አይደረግም ሰው አይ ገደልም ከንግዲ በኋላ ሀገር በህግ እንጂ በጉልበት አትገዛም በፍቅር እንጂ በጥላቻ ይሆንም ያለው አብይ አህመድ ወደ ጅምላ ማሰርና ወደ ወታደራዊ ኃይሉን መጠቀም ሲጀምር ትላንትና ያጨበጨበለት ህዝብ ጋር መጋጨት ይጀምራል አንድ ሁለተኛ ይሄን የሞከሩ ያሉት አም ኳይት ሹር ከመከላካያና ከደህነት የሚያጡ ኃይሎች ነው የሚሆኑት በእነሱ ጅ ላይ ይወድቃል የግድ መጠቀም አለበት ወይ መከላካያውን ኃይልና የግድ የደህነቱን ኃይል መጠቀም አለበት በመከላካያና በደህነቱ ውስጥ የተጀመረው ሪፎርም አቁሞ በእነሱ ላይ ዲፔንደንት መሆን መቻል አለበት ከነሱ ጋር ኔጎሽኤት ከነሱ ጋር መደራደር አለበት አጥታ አስፈኑልኝ ኢን ኤክስቼንጅ ነው ደሞ የጀመርኩትን የካውንስቱ የላዋወጥ ስራውን አቆማለሁ ወደ ማለት ይሄዳል በጃቸው ላይ ይወድቃል ከዚህ ህዝብ ሁሉ ያረጋል ከዚህ በጃቸው ላይ ይወድቃል በሄደት ራሱ አንባገነን ሊሆን ይችላል ግን በወታደራዊ ክንፉ በደህነት ክንፉ እጅ ላይ ያለ መሪ ነው የሚሆነው ይሄ ደሞ ካውንተር ሪቮሉሽን ሊፈጥር ይችላል ያ ካላደረገ ደሞ የበተላይ ደሞ አይ ቲንክ በጥንቃቄ ማየት አለበት በዲፕ ካማራና በዚ ኢንጂነር ላይ የተደረገው ግሪያ እንግዲህ አሁን ስፔኩሌት ያရင်း ነው ያለው ይሄኛውን በግልጽ ስካውን ብዙ ብዙ ኢንፎርሜሽን ስላለ ለፖሊስ አብዛኛው መተው አለበት እንደምን ተረጥረው ተገልሎ ከሆነ የቢዝነስ ኢንትረስት መኖሩ ካንድ በቀላል የኢትዮጵያ ህዝብ ነገር በቀላል የአባይ ዳም እንደመለስ እንደምንዳንዳጋነኑትም ባይሆን የዳሴው ግድብ የኢኮኖሚ ግድብ ብቻ አይደለም የናሽናል ሴኩሪቲ ግድብ ነው ያንንም የሚመራሰው በመሃል አዲስ አበባ በጸራራ ጣይ ተገደለ ማለት 5 ሚሊዮን 6 ሚሊዮን የሚሆኑ የከተማዋ ህዝብ ወጥቶ መግባት በጣም እየያስፈራው ነው የሚሄደው ማለት ለሚዶሎ እየተደረገ ያለው ይሄ ነው በድንበሮች ላይ እየተደረገ ያለው ይሄ ነው የበህዝቡ ላይ ከፍተኛ ፍራቻን የማስከተል ፍላጎት ነው እየተካሄደ ያለው ህዝቡ አረይ መንግስት ያለ አረይ ትላንትና ውጥልኝ ያለው ናጋዚ ናልኝ ብሎ እንዲጠራው ነው የሚፈልጉ። በሳይ ነበር ዛሬ ዛሬም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ቦምብ የተወረወረ ጊዜ ሄርፉሊ ሰዎች ማየት መቻል አለባቸው። ፖሊሶቹ ራሳቸው የሚያደርጉት አሰራር በጣም የተበታተነና የሚገርም አይነት ትላንትና እንደዛ ህዝቡን ቴራራይዝ ያደረገ የነበረው ፌደራል ፖሊስ ቡላ ተደግፎ ዘም ብሎ ቆሞታ ያለ ሰው ዘም ብሎ ወደ መኪናው ተጠግቶ የክራይም ሲን የወንጀል የተሰራበትና ከአባቢ ሴኩር አለ ማድረግ ራሱ ታያለ ይሄ እንዝላልነትን በቃ በእኛ ላይ እንደ ትላንትና ሁን እየፈል እንደፈለግ ነው እየረገጥን እየጨፈለቅን መሄር ካልቻል ምን አጋባን ታዲያ የማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ህዝቡም ለምንዋቸው ያንን የመጨፈለቅ የመርገጥ አቅም መብት መልሶ ለሴኩሪቲ ሴክተሩ እንዲሰጥ እየተደረገ እንዳለ ይመስለኛል ይሄ ደግሞ ለመከላካያ ታስቦ አይደለም ለፌደራል ፖሊስ ለደህነት ታስቦ አይደለም በመከላካያና በደህነት ስም የከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ጥቅም ያካበቱ ጀነራሎች አሉ። ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ጥቅም ያካበቱ የደህነት ሰዎች አሉ። ይህ ኢንጂነር ትልቅ ቢሃይ ፕሮጀክት እየመራ ያለ ኢንጂነር ነገ ፓርላማ ፈለፊት ሄዶ ሚስጥሩን ቢያወጣ ኖሮ የኢኮኖሚ ችግር የሚደርስባቸው ግለሰቦች አሉ። የሊታሰሩ የሚችሉ ሰዎች አሉ። ሀገሪቷ ወደ ቀውስ ከመጣሽ ደሞ እኔም ማንተም ስለ ኢንጂነሩን ራሳለን የዛሬ ሳምንት። ሌላ ሰዓት ነው ሌላ ሰዓት ወር ማጥፋት ነው እንዴው? በዚህ ሂደት ሊቀለብሱ ትል ይፈልጉ ያሉት። እንደኔ እንደኔ መንግስት አሁን ካለው ቴምፕቴሽን ራሱ መጠንቀቅ አለበት። ጉልበት ተጠቀም ሂድና ጉልበት ተጠቀም ጨፍልቃቸው ደምሰሳቸው የሚለው ቃል ስሜታዊነት እንጂ ስትራቴጂካዊ አይመስለኝም። ስትራቴጂክ ቢሆነው ሀገሪቷ ላይ የተጀመረው የለውጥ ሂደት ተፋጥሮ እንዲቀጥል ማድረግ በሚሊተሪው ውስጥ በሰኪል ውስጥ የተጀመረው ሪፎርም የመለወጥ ስራ መከተል አለበት ጀነራል አደም የጀመረው በነነሱ የጀመረው ስራ በጣም ሊበረታታ የሚገባ ነው ህዝቡ መደገፍ ያለበት የነበረ ህዝቡ ጀነራል አደምን ሄድና አሰር ርገጣቸው ትላንትና አሰሩትን ጨፍልቋቸው አይደለም ሆነ ያለበት የደህነቱ መስራ ቤት በፍጥነት በፍጥነት የተለወጠ ህዝባዊ የደህነት የስላ ድርጅት እንዲሆን የሚሰለው ዜጎችን በመጨፈለቅ ሳይሆን የሀገር አንድነትና ለዋለነት የሚያስከብር የደህና የደህነት መስራ ቤት እንዲሆን የመከላካያ ነው ዘውጦ ነው የሀገሪቷን ህብረ ብሔራዊ ቀለም መስሎ 
የብሄራዊ አንድነትና የሀገሪቱ አንድ ምን የሚያስከብር ጦር እንዲሆን ግፊት ማድረግ በዚህ ላይ ጠቅላይ ሚስትሩ የጀመረው ስራና በስሩ ያሉ ሰዎች የጀመሩ ስራ እና ጀነራል ሳራ የጀመሩ ስራ ተጣድፎ መሄድ መቻል አለበት ከሱ ጋር ደሞ ታያይዞ ህዝቡም ማድረግ ያለበት አንደኛ ሰላሙን ማረጋጋት አለበት በገደሉ ቁጥር እኛ ወጥተን ምን ሄድበት ከሆነ ትክክል አይደለም ቢሊቭ ሚ እነዚህ ሰዎች ሚቨር እነዚህ ይሄን የሚያደርጉ ግለሰቦች ህዋትም እንደ ድርጅት አይመስልም በዛው ውስጥ ተጠቃሚ የሆኑ ግለሰቦችና ፕሮባብሊ ከውጪም ከነሱ ጋር ተያያዙ ሰው ወይና ቸን ይያደረጉ ያሉ የትግራይ ህዝብና ሌላውን ህዝብ ሊያጋጩ ይፈልጋሉ ሌላውን ህዝብ እርስ በርሱ ሊያጋጩ ይፈልጋሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከህዝብ ጋር ሊያጋጩት ይፈልጋሉ ይሄንን ሁሉ ለማስጣል ከተፈለገ የፖለቲካ አመራሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻ ሳይሆን የተቃዋሚው አንድ ላይ ቁጭ ብሎ ስኬል ጋር ቀደም ሰናወራ አንድ ስነው ይነበር ነበርል ክሊር የሆነ ሮድ ማፕ ፈጥቷል የትን ወዴት ነው ይሄን ያለው አጣጫው ወዴት ነው ይሄን ያለው የሚለውን በግልጽ ማስቀመጥ መቻል አለበት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እዚ ላይ ደግሞ የፖለቲካ አመራሩ የተቃዋሚ በፖለቲካ አመራርም በፍጥነት ተሰባስቦ መቼ ነው የሚቻለው በመን መልኩ ነው መንግስት መንገደባው በመን መልኩ ነው ህጎችን ምን ቀያይረውና ምን አሻሽለው የሚለው ላይ የጋራ ስምምነት መድረስ አለበት ለኔ ለዚህ መፍትሄው ወደ ጦር መመለስ አይደለም እንብለ ሰው ይገደሉ ሰዎች አይታሰቡ ማለት ይያደል በተከል ምርመራ ይካሄድና ሰው ይገደሉ በዚህ ሲሳተፉ አባሪዎቹ ሊታሰሩ ሊቀጡ ይገባል ግን በአጠቃላይ ትላንትና በደህነት ውስጥ የነበሩትና በመከላካይ ውስጥ የነበሩት እን መንጥር እን ሰሮር የሚባል ከተያለ ከከተሄደ ድርግነት ይመጣል ያ ድርግነት ደግሞ ለሀገሪቱ ጥሩ አይመስልም ይመጣል ሩጃ በሄኖክ የመጨረሻ ጥያቄ ነው ወዳን ተመጣለው ያው ተመሳሳይ ጥያቄ ነው ማነሳው በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ለውጥ ተነስተው ባለበት ሰዓት ውስጥ የደንነት ችግር ያጋጠመ ነው በዚህ ውስጥ ምንድነው መደረው ያለበት ብለ ነው የምታስበው ከህዝብም ከመንግስትም አስቲ ካንትን ለጀመር እታና የጥቅላይ ሚኒስትሩ የፍቅርና የመደመር ጉዞ ወይ ደግሞ ፍልስፍና ያመጣ ያሉ ያሉት አንድ አንድ ችግሮች አሉ። መጀመሪያ ከመንግስት ምንድነው የሚተበቀው ከህዝብስ የሚለውን ጥያቄ ከመመለስ በፊት ገባ አሁን ችግሩ ይሄ የፍቅርና የመደመር ጉዞ በጅምላ የጅምላ አይነት አካይድ ሆነ ከዚህ በፊት ሀገሪቷን ሲበዘብዙ የከረሙ ሲገሉ የነበሩ እንደ ጋንግ እንደ ማፊያ ሆኖ ሲያስተዳደሩ የነበሩ በማይክላዊ ውስጥም ወጭም ህዝብን በአስተቃቂ ሁኔታ ሲገሉና ሲያገደሉ የነበሩ አሁን ካራባታና ኩፍ ለፈ ቁጭ ብሎ ከህዝቡ ጋር ተቀላቅሎ ነው ይኖር ያለው ይሁን በይቅርታ መታለፍ ያለበት ነገር ይሁን ብለን እንስማማ አንድ ሰው ግን እቅርታ ሲባልለት ወይ ደግሞ እቅርታ ሲደረግለት መጀመሪያ ላይ መድረክ ያለበት አንደኛ መታወቅ ያለበት ያ ኢንቲያ አይደንቲቲ አይደንቲፋይ መድረክ መቻል አለበት ችግር ፈጣሪዎቹ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቀንጅቦችም ብሎ የጠራቸው ኢትዮጵያ ህዝብን በኢኮኖሚ በፖለቲካ አገሪቷን ወደ ወደ ቁልቁል ስልኩ የነበሩት ሰዎች አይደንቲፋይ ተደርጎ ይቅርታ ሊባሉ ይገባል በእያስባለው አሁን ማንንም ሰው አይደንቲፋይ ሳይደረግ ማንንም ሰው ሼም ሳይደረግ ብሌም ሳይደረግ ይሄ በጅምላ ይቅርታና የመደመር ጉዞ ተብሎ የተካሄደ ያለው ወከባ እና ኩምባያ የበለጠ ሀገሪቷን ወደ ሴኩሪቲ ፌለር ነው የሚወስደው ለምን ይሄንን አመት ሀገሪቷን በዝብዞ ዝም የተባሉ ሰዎች በይፋ ይቅርታ ያልጠይ ያልጠይ ወይ ደግሞ አፖሎጂዝ ያላረጉት ወደፊት አ የመጣ ያለውን አገዛዝ ዊክ አገዛዝ እንደሆነ ህዝቡም ደካማ እንደሆነ አይነት ፐርሰፕሽን ጭንቀል ጭንቅላታው ጭንቅላታቸው ውስጥ ስለገባው ይስላላቸው ብዙ ችግሮች ይከጥላሉ ብዙ የሴኩሪቲ ፌለሮች ይከጥላሉ ይሄ መጀመሪያ ነው ብዙ አይነት ፖለቲካል አሳሲኔሽኖች አሳሲኔሽኖች አሳሲኔሽኖችን ለማየት ነው የሚንገደደው ለምን የተደረጉ የኮረፕሽን የፖለቲካል ምስቺቭስ የሆኑ ጉዳዮች ብዙ ሰከር ውስጥ ነው ሀፕን ያደርጉት አሁን ይሄ የnational renaissance ዳሙ አንድ ሰከር ነው ብዙ አይነት ሰከሮች አሉ አሁን ወደ ቴሌኮሙኒኬሽን ሰከሮች ምናምን እንመጣለን ወደፊት ሊደረጉ የሚችሉ ብዙ ችግሮችን እናያለን አሁን ይሄ ምንጩ ችግሩ ሶርስ የመንግስት 
ይሄ የመደመርና የፍቅር ጉዞ በጅምላ ያለ ምንም ስፔሲፊክ ወይ ደግሞ ያለ ምንም ፓርቲኩላር ኢኒሺቲቭ አሁን ለምሳሌ ኢክርታይ ምድረጾ ኢኒሺቲቭ ተፈጥሮለት ያን ኢኒሺቲቭ በኮሚሽነር መልክ የሚካሄድ አይነት አካሄድ ምኖር የነበረበት አቢ ይብቻው በጅምላ ይቅርታ በማድረግና የመደመር አይነት ክሊቼዎች የትም አድርሶ ነው እዚህ ጋር ሰዎች እየተቀነሱ ሌላውን መደመር አይቻል ስለዚህ እቺ ፍልስፍና በጣም ዲቴል በሆነ ተጠንታ ኮሚሽን ተቋቁሞለት እቅርታ የሚደረግላቸው ሰዎች ወጥቶ ህዝቡ የኢትዮጵያ ህዝብ አፖሎጂ ጠይቆ ከዚህ በኋላ እንዲ ዘ ሴም አይነት ወንጀሎችና ምስጢቭስ የኦኖ ፖለቲካል አሰራሮች እንዳይመለሱ ለህزبው ጋራንቲ በመስጠት ኖ መቀጠል መቻል ያለብን እንጂ ይቅርታ የሚደረገው ኮ ላለፈው ወንጀል ነው እንጂ ለወደፊት የሚደረገው አይደለም አሁን ኢትዮጵያ ህزب በይቅርታ መልክ ዋጋውን እየከፈለ ያለው ወደፊት ለሚደረጉ ወንጀሎችን ኮ ኢትዮጵያ ህزب ኮ ኦኖር ዲ ይቅርታ ያርገው ነው ይሄ የሎ ኤንድ ኦርደር አለመኖር እና የሩል ኦፍ ሎ አለመኖርን የሚያሳይ ነው ይሄችን እቺን ችግር ዋና ወይ መምጫ ከየት ነው አዲሱ ይሄ የለውጥ አመራር በጣም ቱ ናይስ ሆነ ቱ ፒስፉል ሆነ ቱ ቱ ፒስፉል ነው የሆነው ፒስፉል ሆነ የለባቸው ማለታችን አይደለም ግን ወንጀለኛ ወጥቶ አይዳንቲፋይ አድርጎ ወደ ህግ መላክ አለበት ወደ ፍርድ ቤት መላክ አለበት እንጂ በፖሊሲ ደረጃ ይቅርተ ብሎለት የሚታለፍ አይነት አገዛዝ የተማገር ለፈቀድ አይገባ አንድ ይሄ ነው ሁለተኛ ላይ እየተቀየረውና እየተካሄደ ያለው ለውጥ የቋንቋና ከላይ አንድ አንድ ሰዎች እንደነ አቢ አይነት የለውጥ ሂደትን ያሳዩ ያሉት ታች ወርዶ አይታይም ወደ ታች ወደ ወረዳ ወደ ዞን ወርድን ስናይ ከዚህ በፊት የነበሩት ይቅርታ ሄኖክ እንትን ግዚያችን ትንሽ ያለቀብን ስለሆነ አሁን ባለው ሁኔታ አሁን ባለንበት ሁኔታ ውስጥ ምን ይደረግ አሰሰሉሽን ማለት ነው ወደሚለው ኒድ አም ሶሪ ፎር ዘ ያ ሶሉሽን እንግዲ ሞን ያለበት አንደኛ ህዝቡ ተረጋግጦ በተረጋጋ መንፈስ ሀግሪቱ አንቲል ዳውን ሳይረጉ ከመንግስት የመንግስት ምላሽ መጠበቅ መቻል አለባቸው መንግስት ለህዝቡ ትራንስፓረንት በሆነ መንገድ ግልጽና ይፋ በሆነ መንገድ ምን ሀፐን እንዳደረገ ማን ምንን እንዳስከተለ ለህزبው ይፋ ማድረግ መቻል አለበት እንዲው በደፍን ነግሮችን ከዚህ በኋላ ማለፍ በቂ እንዳልሆነ ግልጽ ነው የኢንጂነሩ ሞትን በተመለከተ ማን እንደገደለ በምን ምክንያት ሞቲቭ ምን እንደሆነ ማን ምን አይነት ፎርስ ካላ እንዳለው ለህزبው ትራንስፓረንት በሆነ መልኩ በየጊዜው በየደቂቃው በየሰዓቱ ይፋ ማድረግ መቻል አለባቸው ፕራይም ሚኒስተር አብይ አህመድ አሁን ጉዞ ላይ ነው ወደ ዲሲ መጥቷል ዛሬ እንዳየ ነው ካለበት ቦታ ህዝቡን የማረጋጋት መንፈስን መላክ መቻል አለበት አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ ተካዶ ያሉት ጥቅላይ ሚኒስትሩ በግዜ ወደ ሀገር ቤት ይመለስ ተመልሶ ህዝቡን ያረጋጋ የሚል አይነት ኢራሽናል የሆኑ ኮሜንቶች ይታያሉ ግን የትም ቦታ ሆኖ ጥቅላይ ሚኒስትሩ ህዝብ ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ መቻል አለበት እዚህ ከዲሲም ቢሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ሀገር ቤት ኮሙኒኬት ማድረግ መቻል አለበት ህዝቡን ማረጋጋት መቻል አለበት ህዝቡን መደማመጥ መቻል አለበት ምላሽ በትክክለኛ አጥጋቢ ሆነ ምላሽ ከመንግስቱን ይጠብቃል መንግስት በቂ ምላሽ መመለስ መቻል አለበት መስጠት አለበት ከዛ በኋላ እቺ ሀገር ካወደቀችበት ቦታ ማንሳት ይቻላል እኛ we can see the light at the end of the tunnel ግን destructive የሆኑ ፎርሶች አሉ እነኚህ ፎርሶች constructive ከሆነ force over power እንዳይደርጉ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ጥረት ያስፈልጋል መንግስት ላለፉት አመራሮች በደፈና ሸፍነዋቸው ገመናዎቹን ደብቆላቸው ነው እየዳ ያለው እነኚህ ገመናዎች ሊደበቁ አይገባም ከዚህ በኋላ ቀድም ሼሚንግ ብሌሚንግ አንድ አይዳንቲፋይንግ ያልኩት ከዚህ በኋላ የቀንጅቦች ገመና ሊደበቅ አይገባም ለህزب ይፋ በይፋ መታየት መገለጥ መቻል አለበት ህزب የራሱን እርምጃ መስራት አለበት የራሱን እርምጃ የፒስፉል የሆነ እርምጃ ሀገሪቷን ወደ ዲሞክራሲና ወደ ሰላም ጉዞ የሚወስድ ሁሉንም የሚደምር እንጂ የሚቀንስ ጉዞ መሆን የለበትም ለዚህም ደግሞ ሁሉ መንግስትም ህዝብም የራሱ ሚና ሊወጣ ይገባል ብዬ ነው ማለት ጥሩ አይኖክ አመሰግናለሁ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን የዛሬው ምክራችን እዚህ ላይ ነው የሚያበቃው የለውጥ ደቶችና ለመረጋጋት ስጋቶች በሚል ራስር ነው ስለነጋገረ ነበር ነው በአዋነኝነት ይሄ የደንነት ስጋት ምንጩ ምንድነው መፍቴዎስ ምን መሆን አለበት 
ከመንግስት ምን ይጥበቃል ከህزبስ ምን ይጥበቃል የተቃዋሚ ፓርቲዎች ሚናስ ምን ይሆን የሚል ሐሳቦችን አንስተን ነው የተነጋገር ነው በሀገራዊ በሀገሪቷ ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ የመከላከያና የደንነት ተቋማት ይኖራቸው የሚችል ሚናና ወዴት ሊወስደን እንደሚችል አንድ አንድ ሐሳቦችን አንስተን የተነጋገርንበት ሁኔታ ነው ያለው በዚህ ላይ ከኔ ጋር የተነጋገሩት ፕሮፌሰር እስቀይል ገብሳ ጃዋር መሐመድ